。啊，这个孝亲怎么个孝法？尊师不是老师希望你尊重他，我们这样想全错了。孝亲尊师是信德了啊！一切众生自信里头本来有的，连畜生里头都有孝道。你细心去观察中国传统的文化从哪里出生的？以什么为基础？啊，我这么多年来学习观察，我深深体会到啊，他是从父子有亲，那个亲爱生出来。那是中国传统文化教学的根呐、啊，啊，跟《今夜三父》第一句“孝养父母”一个意思，天信信得了啊！所以中国传统文化教育的目的是什么？我们就知道了。第一个目的，希望这个天性永远保持下去。啊，父子的情爱，这一生不会改变。这第一个目标啊。第二个目标，把它发扬光大。啊，头一个就是无人。从父子有亲，发展为君臣有义，夫妇有别，长幼有序，朋友有信，都从这个根发生的。啊，这个五伦是说关系。我们生到这个人世间来，人与人是什么关系？啊，父子的关系，夫妇的关系，君臣的关系，啊，长幼的关系，朋友的关系，不出这五大类啊，这五大类把我们的关系讲尽了，通通包括在里头了。啊，那么做人根本的德行。就无常，无不是从父子有亲那个亲爱里头延伸出来的，那是个根啊，从那里生出来，仁义礼智信，无常，常是永恒不变。《左传》上有一句话说得好啊：“人气长则妖心。”啊，这个常说这是人道啊，天道啊，人天道啊。如果这五样东西没有了，不要丢掉了，那就是、那这个世间就是妖魔鬼怪了，他不是人了。这左传上这句话意思就这个啊，利益廉耻四维，观众提出来的啊，一般众人知道的是八德，孝悌忠信、仁爱和平，全是从父子有亲里头延伸出来